Julian von techfocus.de und hier haben wir die Samsung Galaxy Camera, die hier eben auf dem Unpack Event vorgestellt wurde. Ähm, wir haben hier in, dem, in der Kamera eingebaut ein 4,8 Zoll Display, aber das Besondere daran, was der Name auch schon sagt, dass wir eine vollwertige Kamera ähm, eingebaut haben. Die Kamera hat, ähm, so viel ich weiß, äh, 16 Megapixel, man kann also sehr, sehr schöne Bilder machen und hat natürlich auch die ganzen Eigenschaften ähm, zu bieten, die auch ein Smartphone, ein Smartphone bietet. Ähm, ja, ein Zoom, einige Softwareanpassungen noch, die die Kamera hier ähm, hat, die eingebaut wurde. Schauen wir uns mal kurz an. Ähm, ähm, das Menü. Ähm, wie gesagt, ein ganz normaler, äh, fühlt sich an wie ein ganz normales Android-Handy. Wir können jetzt hier ähm, in die Apps rein. Android 4.1 läuft hier drauf, Jellybean. Wir sehen ja auch schon Instagram drauf. Das heißt, wir können hier direkt dann Fotos, die wir machen, auf Instagram, Instagram hochladen. Ähm, aber natürlich auch auf diverse andere Plattformen. Direkte Facebook-Integration haben wir natürlich, ähm, wie man es gewohnt ist. S-Voice, um die äh, Kamera dann eben direkt per Stimme zu steuern. Ähm, und natürlich auch noch eine normalen Zoom, ähm, eine normale Zoom-Funktion hier, die hier jetzt gerade ähm, als Lautstärkeregel verwendet wird. Ich gehe mal kurz in den Kameramodus rein. Genau, jetzt sind wir in dem Kameramodus. Wir sehen schon, die, ähm, das Objektiv fährt aus und wir können jetzt ganz normal ähm, Bilder schießen. Ich gehe jetzt hier oben mal drauf auf den Knopf. Ich habe ein Bild geschossen. Nochmal ein Bild. Und ja, schauen wir uns mal noch kurz an, ähm, welche äh, Einstellmöglichkeiten es hier gibt. Ähm, wir haben ja einmal den Smart Pro Modus, da können wir dann die, diverse Dinge auswählen, wie zum Beispiel Firework, äh, Silhouette, Natural Green, Blue Sky und so weiter. Das kennen wir alles von den äh, Kompaktkameras. Ähm, hier natürlich auch noch automatische Modus, wenn man sich um äh, solche Dinge ähm, nicht kümmern will. Hier oben haben wir noch diverse Einstellungen, wie ähm, natürlich direkt die Einstellungen, Fotogröße 4608x2592 äh, Pixel, ist vermutlich die größte ähm, Größe, die man hier einstellen kann. Ähm, ja, und wenn man zurück wieder in den, äh, auf den Home-Button geht, kommt man eben noch normal in den ähm, normalen Modus. Wir schauen uns mal noch kurz an, was für Anschlüsse die Kamera bietet. Hier oben vermutlich ein ähm, Kopfhörer-Mikrofonanschluss, hier seitlich ein Mikro-USB-Anschluss, hier noch ein ein kleines ähm, für, ihre, für die ähm, Tageschlaufe. Hier unten haben wir vermutlich Zugang zum äh, SIM-Slot und zum Micro-SD-Slot. Ähm, hier unten haben wir jetzt nichts weiter. Zeitlich können wir noch den Blitz anschalten. Und hier vorne haben wir, wie gesagt, das schöne Objektiv ähm, mit, ähm, ja, mit Fotolicht hier oben sogar. Und ähm, ja, das war's vorerst mal von der Samsung Galaxy Camera. Wie wir sehen, gibt es sie noch in schwarz und auch in rot. Und hier in einem schönen und, ähm, ja, Orange. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei techfocus.de ähm, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.